看，整理的还是非常清楚的嘛。我和您说的，把能记起来的，都写了下来。你能区分实际发生的事实，和虚幻出来的幻意吗？大概吧。发布会的那天究竟发生了什么？你的记忆似乎从那天开始才混乱的。在我的记忆中。那是我认识他的第一天，虽然之前也见过，但那天正是因为他，我才缺席了发布会。可现在，我也不清楚了。有请在剧中饰演许皇后的新晋小花旦林香香小姐上场。好，欢迎欢迎。好，接下来呢，我们请于飞和香香到舞台前方跟我们媒体做一个互动，好不好？来，有请。其他的我们几位主演可以落座。好，我们请各位媒体啊，抓紧拍照时间。那这样吧，呃，我们请我们娜娜，娜娜跟我们其他的两位一起来合照，好不好？来，再次掌声，欢迎一下。之后，在拍摄的过程中，我和于飞复合了。这就对了嘛，你看，还是分得非常清楚的嘛。可那些关于公民的记忆，又是什么呢？幻意呢，有很多种。你也许太专注于自己所扮演的那个角色了，所以才认为，帮助许皇后的那个公民。也活在现实中。那些记忆太鲜活了，我对他说过的每一句话，和他做过的每一件事情，我都清清楚楚的记得。就连对他的感觉，那种心跳的感觉，也忘不掉。你先冷静下来，暂时把虚构的部分放一下。他回汉朝之前。还把这个戒指交给我，我在他手上系了红线，交代他要小心。就连这些，也只是我的幻想吗？这样下去可不行啊！就快递打成了，没关系，我爱他。这里离张大人的府上不远，借道休息片刻再出发。未经过我的允许，擅自听尊长的调遣，属下无法违背他们的命令。不听话的丧家犬，留下又有何用？大人。建议大夫只是失去了记忆，失去记忆。他还没有死，是，他并没有死，只是失去了记忆。那他应该在回长安的路上了。是，他为何会失去记忆？被属下刺中后，便失去了记忆。狂言道不少，怪我高估了你的剑术。杀不死人，却能让人失去记忆。属下无能，只因为他总是突然消失。消失？那是何意？属下以为，公明定时会使巫术。见刺中他心口的一瞬，他便在属下面前消失不见了。信口开河。属下不敢，其他人也都看到了。可你这次不是还刺中了他吗？
若真如你所言，他不是应该消失吗？这是何物？他带在身上，也许是偶然，但属下却是在这玉佩裂开后，才刺中了他。时移世易，欲死则生。丢失了这玉佩，他还派人连夜四处寻找，可见这玉佩对他而言，十分紧要。哎呀，伤得这样重，还坚持赶远路，真是不知道变通啊！哎呀，无碍的。你是否无碍，我是不知。但影月看起来可是心力交瘁喽。我去拿药来。行，是，通吗？这就算替英给解恨了，别再让他操心了。失去记忆，学生倍感惶恐。哎，有何惶恐？如果忘记的是紧要大事呢，自然会想起来。先养好身子，再慢慢寻找不迟啊。是。哎呀，你呀，不必忧虑。你且放宽心。恩师，嗯，功名并非此意，而是因为影月。哦，我不可一直迫他留在身边，便希望能有一人，好好待他一世，疼他，惜他，故而，我想为他找一户好的人家。那你呢？你与他自幼相识，岂有不嫌他出身贫寒？为何不留他在身边？我与影月，影月便如我的亲妹妹一般。影月与你，只是如此吧？何必再逃避呢是啊，这一段各种状况，都没有什么机会好好看看你。今天拍完戏，我们出去走一走吧。老闷着也不利于恢复。我最近有点累，所以不想出去了。哦，飞哥，你也会被女朋友拒绝啊？你又跑来气我干嘛？那就请干了水。啊，香香是从什么时候起这样躲着你啊？依然像对待出轨的前男友一样。也对，万一飞哥你哪天又跟哪个美女一个心花怒放，那你就跟你的乌鸦嘴后会无期啊！啊啊啊！打给金姐啊。打给她干嘛？我还以为就我们三个呢。呃，东西看起来还蛮不错的吧？啊？呃，不，不错，不错，不错，不错。吃嘛，吃吃吃。怎么了？没有胃口吗？我不是很饿、啊。来，我帮你切。嗯，吃一点吧。那天正好轮到香香的即兴表演，觉得很好奇，所以就一直在那儿看。结果他冲过来抓住我的手，给我签了个名。你还记得那天吗？谁让你像脑残粉似的盯着人家傻笑啊？你脾气完全没变了。哎哎哎。那你们怎么在一起的呀？大概认识一年后，我就追着他
。有一天，他去看电影，看完后他说：“男主角很帅。”我就有点不爽。<笑>有什么不爽的？吃你的饭。呃啊，我我忘了，我跟一个记者约了啊。那小南，走吧，走吧，啊、走走走。哎，天秀，走走啊，走走，一起走。啊，哎，带我一个，你在这边吃饭。哎，你们两个别再闹出头条了，还有别在别人面前晒恩爱，重点是不要再被跟拍了哈。快走。好了，走了。嗯金姐，刚才你对他们说那句“记住不要被偷拍”的样子好霸气，不像我总被欺负。哎，我以后可以叫你姐吗？我想多向你学习学习。你都是我弟了，你别见外。<笑>哎呀，呃，这么早就散了，不合适吧？不如我们再找个地方喝一杯，正好你也多取取经啊。<笑>可以啊，可以啊，可以啊。<笑>不用送我了，回去吧。大晚上的，多危险啊！一起走吧。才能牵到你的手啊！我们重新开始吧。我会把你忘记的记忆都给你补回来。我会努力的。对不起啊。这算什么？我的魅力啊，分分钟战胜失意。月色真美啊！大人可还好？再一会儿便到了。嗯，稍事休息，总算恢复了元气。明月啊，我有话问你。何事？你也到了婚配的年岁，往后，你是否还愿伴我左右？莫非，张大人说了何事？是我自己所想。大人如今是想不起那些记忆，也许再想起时，便会后悔。又何记如此紧要？为何你说我会后悔？你可否告知一二？影月不知。刚才所说，你又作何想？大人，我请给影月些时日想想。嗯，我便等你的答复。真的是喝多了，我头痛嘛！哎呀，静姐，你那个酒量以后就少喝点吧。嗯。哎，我昨天应该没有。
做什么吗？像上次，嗯，你那样吗？什么呀？没有，以后那种恐怖的事情就不要再提了。哎，我也很倒霉，好吗？少那边得了便宜还卖乖。哎，天秀，你昨天还好吧？哈。哪？怎么啦？干嘛、啊？问你自己喽。卖人品遭报应，还怪我了？哎，去哪？给我回来！你站住！哎，好了，你们啊，简直比韩剧的拍戏都要吵！你不知道那家伙，气死我！你怕啊？是啊，回去吧。喂，怎么了？今天吗？那好啊，一会儿见。谁啊？韩于飞，他说等他拍完最后一条，一会儿跟他一起去看电影。哎，你那个对戒打算一个人待到什么时候啊？这个吗？不是说另外一个要送给韩于飞吗？直接给他不就得了？干嘛一个还挂在脖子上啊？可是，你还会回来找我吗？约莫一月之后，再次相见。到今天，刚好是一个月。你在说什么？嗯，没什么。怎么了？不行，我还是得去看一下。今日才回来，当然何不敬仰一下？无碍，我且看看有何事物可助我唤起记忆。大人准备何时进宫？明日去，先去拜见皇后。皇后终于回归凤回。这话是何意？回归凤位？方才我可是说了，终于回归凤位。一时脱口而出。莫非是错觉？是了，我已失忆多久？已满一月。满一月。大人有何吩咐？没有，只是觉得我忘记了一件很重要的事情。
。你的意思是许皇后还是许皇后？你也就没有理由再回来了。怎会没有理由？想想你便是大理。你忘了，你我不是要在一起的，连这对戒我们都带上。我会的，可如果你走得太远了，不回来了，我也不可能到两千年前找你。为生报主，至死方休，我也会守护。无论如何，我一定会。的伤尚未痊愈，大人，你没事吧？方才可有人来过？大人是来见谁的吗？没有。突然想起，别来了此地，不知不觉，待回过神，竟已走到。你可知，我为何会来此地？隐约不知。大人，隐约有话要说。何时？我。我不想只看着大人的背影。这是何意？我与大人虽不堪匹配，但真心愿以此生求一名分，伴大人左右。香香，你在这里干嘛呢？你找了你好久，也不接我电话。你冻病了怎么办？都不怕我担心吗？你在这儿，是不是在想那个不存在的人啊？香香，我现在一闭上眼睛，脑子里全都是他。我们说好了。一个月之后，要在这见面的。可是我等啊等，等啊等，他还是没有来。难道真的是我的幻觉吗？是啊，这世界上从来没有什么公明。想想，为了我，为了你自己，也为了我们，你就把他忘了吧。
，你回来了。有赖诸位，我去而复回。听闻你已官复原职，以后又要召见。如此，我先行一步。还要放任他如此猖狂，欲善其事，先利其器，秀吉，当初啊，总会有机会的。现在时机未到，能再见到你，是朕之幸啊。能再见到陛下，也是微臣之幸啊。流放一事，望你不要怨恨朕。微臣不敢，也是因为微臣的德行有愧，才被小人称喜。君子求诸己，已过谦了。不过，看起来形容憔悴，你也受苦了吧？微臣无碍，只是，朕说了，有话直言。微臣请君上。复立贵人许氏为后，朕料到你会旧事重提啊。这些时日，贵人也受了许多苦。贵人是君上二十年，有内助之德，后宫无能出其右者。这个朕也知道，朕自会三思。谢君上，你固执的性子，真是一点都没变的。因为。微臣是金牛座。金牛座，那是何物？方才，微臣可是说了，微臣也不知那是何物。看来你尚未痊愈啊，且多休养为好殿下，殿下可无碍？无碍。许久没有建议大夫的消息，今日欣慰，回来便好。多谢殿下挂念，微臣。有一个好消息，君上真这样说？君上说，会三思。若能成真，请殿下静候佳音。信有建议大夫相助，都是大夫的功劳。殿下过奖。听闻你受了伤，可还有爱？已无大碍。小小之徒，竟然跟你去那么远的地方刺杀你，都是因为我累极了大夫，我实在过意不去。微臣无碍。不过，殿下也该警醒，不知今后是否还有波折。我知道了。对了。你们先退下。那天晚上之事。那天晚上。当时并不觉害怕，现在想来，竟夜夜妩媚。我并未告知他人，应答应过你。此事只有。你知，我知。殿下所指何事？其实，微臣并不记得。建议大夫，你怎么了？原是微臣尚未痊愈，先退下
，殿下见谅。去吧，好好养伤。那件事，我也会缄口不言。我到底做了何事？难道真成了那大不敬之人？那女子是皇后，若不是皇后，她又是何人？香香，香香，哎呀，我的小祖宗有点红啊！你想想，香香，在想什么？今天他的样子，我都记不起来了。样子？什么样子啊？你是在作诗？还是在做梦啊？没什么。君上有何事，这么急着宣大人去？莫非是长定宫有何事？难道是皇后有何事？哦，倒也无事。我向君上提起复立皇后，君上说会三思。皇后听闻，也甚为开怀。那便好。大人愁眉不展，莫非还有别的苦恼？为我的记忆而苦，为我不记得做过何事而恼。还能有何事？隐约不是和大人说过吗？为了让皇后得以复立，大人吃了许多苦。我全然不记得，便想请问你，博出入宫廷，可曾与宫眷有何牵连？宫眷？正是。如果我真对皇后有过觊觎之意，那可是对君上的大不敬，我必自行以谢罪。没有，大人怎么会这样想？为了让皇后得以复立，大人吃尽了苦头，还差点丢了性命。没有为何，只是偶尔回想起些许奇怪之事，生怕我犯下不可饶恕的过错。隐约无法再继续瞒着公明大人，他因记不起过去的事而自苦，我看不下去了。我不是跟你说过吗？关于那个时代，还有那个玉佩，为了公明着想，谁都不能说出去。可是他却因此而自苦，看着他哭，也苦在我心。哎，你你反正反正那个玉佩已经遗失，公明也记不起来了啊。所以关于那些奇事，还是不知为好，免得逆天而行，被天惩罚。可公明大人也是为了大义。嗯、呃。呃即便是为了大义，也不免也悖于天道嘛！啊，呃呃，现如今所有人所有事，不还是如常？嗨，那玉佩，没有也罢，啊，啊。陛下说，会思虑复立皇后一事。哦，果真，好，好，好，那便好，那便好，哈哈。哎呀，现在也该让公明下聘了啊！隐约只怕大人与我并非有心。隐约知道，大人心仪那个时代的女子。哎呀。你果然对公明痴情若思啊！时宜是意，欲死则生。
。每当公民遇险，这玉佩便会救他。这必定是巫术。初次听闻，以为定是怪力乱神，可不仅你和你的手下这么说，连死去的王叔也这么说。属下一开始也以为是鬼神之说，可是，每当刺杀公民，便会出现这光景，不得不怀疑是人力作祟。还有，在去流放地的要道上遭遇，属下本以为他会消失，谁知，属下毁伤了那玉佩，公明便昏死过去。这玉佩，必定有蹊跷。好，玉佩之事，等我见过公明后自会知晓。这个地方太棒了，有山有水啊！有美女？没有美女了。香不是美女吗？我不是美女吗？啊，走吧，香香，我们。哎呀，走啊走啊，进去吧。哎。啊！哎，有湖。哦，哎呦。真的好高大上啊！你说韩逸飞就入围一个视帝，这这么高档的一个地方开 party， 到时候新照片一播出，咱们家香香是不是也要得奖啊？得不得奖无所谓啊，只要收视率好就行。没错，慢慢来，我们一步一脚印。原本我不想来的，都是因为这臭家。为什么？他一直灌我酒，害我在天骄面前出糗。能怪我吗，晶姐？是你没酒品，爱发酒疯，好不好？你到底想干嘛？你看我们两个走得近，故意搞破坏啊！我搞破坏，我很闲吗？丑人多作怪，自己没人爱，还是当情侣去死去死团。晶姐，晶姐，晶姐，拜托你站我远一点，好不好？你那么胖，离我这么近，我都看不全你啊！你离我近点好吗？你这么拖拖的，我看不。你呀，好了，这么多人看着呢，说你丢脸呢。你个死胖子，这个兔子。Hello， 哎，天秀。哎呦，那个作死的样子，等很久了吧？哎，于飞呢？啊，他有点事情，等会就过来。哇，这是什么？我们在一起这么久，都没能送你什么。很漂亮啊！什么叫很漂亮？应该是漂亮 so 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 much 啊！这可是全程限量五十。这是什么？呃，这个……哎，没什么，没什么，这没什么。哎，快快快拿下来，换换这是我们飞哥有史以来对女孩子最大方的一次。哦，过去的事就别啊！好了好了好了，喝酒，来，喝酒喝酒喝酒，干杯！干杯！干杯！预备，恭喜你啦！入围最佳男主角一定是你。入围不算什么，颁奖典礼那天，我想跟香香一起走红地毯，没问题吧？这呃，这不不就公开恋情了吗？反正圈里人也都知道我们在一起，还不如直接公开恋情。媒体会说我们大方，我们也不用躲躲藏藏的，可以随时约会喽。嗯，我无所谓啊
。只是你的粉丝会介意吧？那就不是真爱吧？来吧，一起干杯！喝喝，干杯！干杯！干杯！干杯！不醉不归，好吗？必须喝大！必须喝大！好想问你，从哪里来？第一天的你，慌乱不安，好像命中注定的爱，心潮澎湃，舍不得离开，你的影子到处都在，来了走了又回来。你的眼睛，你的嘴唇，那天幸福和感动，因为在你的怀中，我才有了勇气做梦。再多一点，再多一点，再多一点时间等待，等待着你穿越而来，给我超越时空的爱。那天的样子，我都记不起来。在这里吗？